Después de unos meses muy intensos, las principales universidades han abierto ya periodo de matrícula. Y una de las preguntas que me hacéis muchísimo en los comentarios de los vídeos y por redes sociales es Andrea, UNED o WOC, ¿cuál elijo? ¿Cuál de estas dos universidades crees que es mejor? Esa es la pregunta del millón y la que voy a contestar en este vídeo. Si eres nuevo por aquí, me llamo Andrea, soy estudiante de... ¿Puedo decir ya segundo año? Sí, creo que ya puedo decir segundo año del grado de Derecho. He cursado parte de esta carrera en la UNED y parte en la UOC. Si te gustan los vídeos sobre estudios, organización, rutinas y productividad personal, dale el botoncito rojo y suscríbete. En este vídeo voy a contarte las diferencias y similitudes entre ambas universidades, la UNED y la UOC, en lo referente a mi experiencia estudiando el grado de Derecho. Voy a entrar al detalle y a cubrir los siguientes puntos. Metodología, y dentro de este apartado hablaremos un poco de las diferencias entre estas universidades y las presenciales, del apoyo docente, de la matriculación, las asignaturas, en particular sobre todo del inglés. Vamos a hablar también de los exámenes, la dificultad, la conciliación o compatibilización con otras responsabilidades que podamos tener. Vamos a hablar también del campus virtual, cómo es, la vida universitaria. También trataremos el tema de la ubicación de cada una de ellas. Sí, ya verás que esto es importante a pesar de ser universidades a distancia. Hablaremos sobre el precio y, finalmente, cerraré con una opinión personal que, quizás, espero, os sea de ayuda. Como ves, se viene vídeo larguito, así que voy a dejar los diferentes temas que trataremos y el minuto exacto en el que trato cada uno de ellos en la caja de descripción, y así puedes ir saltando de uno a otro si quieres. Y si no, te invito a que te sientes cómodamente con un refresco, un aperitivo, porque voy a despejar todas las dudas que me han ido llegando durante este tiempo. La UNED, o Universidad Nacional de Educación a Distancia, es la mayor universidad pública de España, con más de 250.000 estudiantes. Su lema es «Estés donde estés», haciendo referencia a la posibilidad de cursar sus estudios desde prácticamente cualquier lugar del mundo. La UOC, o Universidad Uberta de Cataluña, por su parte, cuenta con más de 70.000 estudiantes y dice ser una universidad abierta al mundo con una fuerte presencia internacional, particularmente en Latinoamérica. Además, en España están presentes en Chile, Colombia, México, Ecuador y Perú. Bueno, entramos en materia y vamos a hablar de la matriculación. Tanto la UNED como la UOC dividen el curso en dos semestres. En la UOC el primero es de septiembre a enero y el segundo de febrero a mayo. En la UNED se suele empezar un poquito más tarde y terminar un poquito más tarde también en junio. Respecto a la organización del periodo lectivo, en la UNED se hace una matrícula única para todo el curso, con posibilidad de ampliarla en febrero. Mientras que en la UOC se realizan dos matrículas, una por semestre. En la carrera de Derecho de la UOC podemos elegir cuándo cursar cualquier asignatura, porque todas tienen docencia tanto en el primer como en el segundo semestre del curso, algo que no es posible en la UNED. Pero algo muy interesante de la UNED es que, en caso de suspender o no presentarnos al examen de una asignatura, tenemos una segunda oportunidad, una segunda convocatoria en septiembre. La UOC, sin embargo, sigue el modelo de convocatoria única, es decir, hay que aprobar el examen sí o sí. Si no, tenemos que repetir toda la asignatura al año o al semestre siguiente. Pese a que ambas son universidades a distancia, sus metodologías no podrían ser más dispares. La UNED podría catalogarse como una universidad más bien teórica, donde los grandes protagonistas son los exámenes finales, que se realizan durante dos semanas en los meses de enero, febrero y mayo, junio, además de las recuperaciones de septiembre. La UOC, sin embargo, tiene un enfoque mucho más práctico y la mayoría de estudiantes seguimos un modelo de evaluación continua que consiste en la entrega de un número determinado de trabajos por asignatura y semestre. Es lo que se denominan PEC, Pruebas de Evaluación Continua. A principios de enero y finales de mayo, los estudiantes que optamos por este tipo de evaluación tenemos una prueba de síntesis presencial y los que no optaron por evaluación continua o la suspendieron tienen un examen final. Además, la UOC proporciona todos los materiales necesarios para superar la asignatura, incluyendo apuntes en formato PDF, audiolibro y podcast, y desde su propia página web te da acceso a su biblioteca virtual, así como a otros recursos y páginas web de interés de manera gratuita. Con el carnet de estudiante de la UOC se puede acceder a varias bibliotecas universitarias con las que tienen convenio. Y estar matriculados en cualquiera de estas universidades, tanto la UOC como la UNED, nos proporciona un correo electrónico de alumno y acceso gratuito al paquete de Microsoft Office. Pero espera un momento, recapitulemos un poco, porque seguro que estás pensando, 
Oye, en la UNED también hay PEX, que yo lo he visto esto en las guías de las asignaturas en su página web. Sí, es cierto, en la UNED también se puede seguir una especie de evaluación continua entregando uno o dos trabajos por cada asignatura. Sin embargo, estos trabajos, al menos en la carrera de Derecho, suelen ser largos y farragosos, y su peso sobre la nota final es prácticamente insignificante. De hecho, incluso pueden bajar la nota respecto del examen final, por lo que la mayoría de veces la verdad es que no merece la pena acogerse a este tipo de evaluación continua, en mi opinión. Probablemente de estas dos universidades, la que presenta mayores diferencias respecto de las presenciales es la UNED. A ver cómo lo explico. Es una universidad un poco Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Tú eres responsable absoluto de tu aprendizaje. Eres tú quien tiene que organizarse a principio de curso para tener tiempo suficiente de estudiar la asignatura completa. Eres tú quien ha de asegurarse de entender los conceptos y, en caso contrario, de clarificar las dudas. Eres tú todo. La UOC, por el contrario, sobre todo si sigues el modelo de evaluación continua del que he hablado hace un momento, te obliga, entre paréntesis, a llevar las asignaturas al día. Los profesores y coordinadores de las asignaturas y también los tutores están muy pendientes de sus alumnos y contestan muy rápido y de forma bastante detallada a cualquier duda que podamos presentarles. Esto me lleva al siguiente punto, el apoyo docente. Ambas universidades ponen a nuestra disposición el correo electrónico del profesorado encargado de la asignatura y diversos foros dentro del campus virtual. No puedo hablar mucho sobre la fluidez de la comunicación con los equipos docentes en la UNED, porque tras un año y creo que 10 asignaturas cursadas, nunca he tenido que ponerme en contacto con ellos. Ya os decía que es una universidad muy Juan Palomo. Sobre la UOC puedo decir que la comunicación es excelente. Los profesores contestan normalmente en menos de 24 horas y los tutores están siempre a nuestra disposición. Os cuento dos ejemplos de situaciones en las que tuve que ponerme en contacto con ellos. La primera fue cursando la asignatura de Derecho Penal. Me dediqué a hacer limpieza en el ordenador el día antes de la fecha de entrega de uno de los trabajos y... ¿adivinas qué pasó? Pues sí, efectivamente, que lo borré del ordenador, además sin dejar rastro, lo borré completamente. Y al día siguiente, cuando fui a buscar el archivo para subirlo al campus, ¡oh sorpresa! Inmediatamente me puse en contacto con la profesora, le expliqué la situación y le pedí si por favor me podría dar más tiempo para realizar la entrega. Y la verdad es que fue muy amable y me concedió 24 horas más. Otro de los ejemplos es que hace algunos meses, eh, de hecho... En el periodo de matrícula del semestre anterior, el último día de plazo, tuve que ponerme en contacto con mi tutor, porque había hecho un intento de matrícula y justo cuando iba a pagar, internet de mi casa dejó de funcionar y cuando pude volver a la página, pues mi matrícula constaba como realizada y no me permitía hacer el pago. Así que me puse en contacto con él y pese a ser el último día, él se puso en contacto con la universidad y, y consiguió que me permitiesen realizar la matrícula el día siguiente. Así que, en ese sentido, solo puedo decir cosas buenas de la interacción tanto con profesores como con los tutores. Las asignaturas. Bueno, las asignaturas, como no podría ser de otra manera siendo ambas universidades españolas, suelen ser muy similares. Sin embargo, en el grado de Derecho en particular hay dos diferencias que pueden hacer que te inclines más por una u otra. En la UOC, Todas las asignaturas son semestrales, no hay asignaturas anuales, y para obtener el grado es necesario tener un determinado nivel de inglés o francés. Sí, inglés o francés, tú puedes elegir, es una de las asignaturas del plan docente y por supuesto hay que aprobarla para obtener el título. Según tengo entendido, el nivel más o menos es el equivalente al B1. Por otro lado, en la UNED, con el plan actual, aún quedan algunas asignaturas anuales y no se imparten asignaturas de idiomas. Además, la UNED ofrece un número muy limitado de asignaturas optativas, mientras que en la UOC es posible realizar diferentes especializaciones según el itinerario que elijamos en función de las diferentes optativas de las que nos vayamos matriculando. Como decía antes, el enfoque que cada una de estas universidades tiene respecto a los exámenes finales es diferente. En la UNED nos encontramos ante exámenes finales como tal con la posibilidad de complementar ligeramente la nota en caso de haber realizado alguna PEC, ya os lo he comentado anteriormente. No puedo decir que sean exámenes fáciles, y normalmente tampoco son cortos. Lo habitual es que duren entre 90 y 120 minutos y puede caer 
cualquier cosa del temario. Algunos de ellos son dos preguntas en las que van a evaluar los conocimientos que has adquirido tú con un manual de 300, 400, 500 páginas. Es decir, es complicado, ¿vale? ¿Los exámenes de qué tipo son? Bueno, pues pueden ser tipo test, pueden ser de desarrollar o pueden ser mixtos. También puede haber exámenes prácticos. La parte positiva es que los alumnos tenemos acceso al banco de exámenes de otros años. Normalmente solo están los enunciados, ¿vale? No, cree, no penséis que están los exámenes resueltos. Aunque si son tipo test, es posible que el profesorado haya subido también la plantilla de soluciones. En la UOC se podría decir que hay dos tipos de exámenes. Las pruebas de síntesis, que suelen durar una hora, y que siguen más o menos el formato que las PEC que hemos ido realizando durante el curso. También están los exámenes finales como tal, que suelen durar dos horas y ser exponencialmente más complicados. Teniendo en cuenta que en la UOC no hay posibilidad de ir a recuperación en caso de suspenso y que habría que volver a cursar la asignatura entera, probablemente lo más inteligente es seguir la evaluación continua y presentarse a la prueba de síntesis, que va a cubrir los conceptos más importantes practicados en las mismas PEC. Similitudes entre la UNED y la UOC es que en ambas es necesario desplazarse a una de sus sedes o centros asociados para realizar los exámenes presencialmente. En la UOC sí que sé por compañeros que suelen considerar excepciones en el caso de estudiantes con gran dependencia o movilidad reducida. Y en ese caso a veces eh, dan autorización para hacerlos online por internet. Muchos de los que estudiamos a distancia lo hacemos porque nuestros horarios y obligaciones del día a día nos impiden acudir a la universidad presencial. En ese sentido, es importante tratar el tema de la conciliación y ver qué universidad se adapta mejor a nosotros. La UOC, especialmente si seguimos el modelo de evaluación continua, requiere bastante dedicación. ¿Cuánta? Dependerá del número de asignaturas de las que nos hayamos matriculado. Durante el semestre tendremos que realizar 4 o 5 PECs por asignatura. Esto supone una entrega cada más o menos 2 o 3 semanas por asignatura. Además de esto, tendremos que realizar una parte del trabajo de manera autónoma, como es leernos el material y, y estudiarlo. El tiempo que necesitaremos para realizar cada una de las PECs dependerá de la asignatura y de la dificultad. Por ejemplo, en el primer semestre de este año, para la SPEC de Derecho Penal, yo solía necesitar entre 14 y 18 horas por PEC. Para poder sacarnos el grado a curso por año, es decir, en cuatro años, necesitaremos matricular 5 o 6 asignaturas por semestre, lo que hará que empiecen a solapársenos las fechas de entrega y tengamos que tener realmente una dedicación de varias horas al día y una organización impecable. En la UNED, como tú te lo guisas y tú te lo comes, no tienes entregas programadas. La única fecha a recordar es la del examen. Es decir, tú puedes perfectamente no tocar un libro hasta un mes o dos semanas antes de la fecha del examen. Ojo, por el bien de tu salud mental y de tu aprendizaje a largo plazo no te recomiendo que hagas esto, pero por poder puedes. Esto hace que la UNED sea más fácil de compatibilizar con otras tareas diarias. El campus virtual. Bueno, este es uno de los apartados donde podemos apreciar grandes diferencias entre ambas universidades. La UOC es todo modernidad, colorido y muy intuitivo. El campus de la UNED yo creo que hace unos 20 años que no lo modifican. En el campus de la UOC tenemos varias secciones. La que más usaremos es la parte donde se encuentran las aulas, que condensan toda la información de la asignatura y es donde los profesores suben los apuntes, los enunciados de las PECs y las soluciones. Desde allí se pueden consultar las fechas de entrega y hay un foro donde el equipo docente suele ir dejando mensajes de manera más o menos activa. También tenemos un foro de alumnos, aunque no es privado, está moderado por el equipo docente, y podemos ver los nombres de nuestros compañeros, enviarles mensajes privados o ver si están conectados. Esto nos ayuda a socializar un poco y tener algo de vida universitaria. Aunque no nos engañemos, eso de la vida universitaria sí que no tiene nada que ver con la universidad presencial. Respecto al campus de la UNED, lo cierto es que no lo utilizo mucho. Suelo consultar los foros de vez en cuando, una vez cada dos semanas o algo así, para ver si el equipo docente ha escrito algo relevante de cara al examen. Pero lo normal es que entre los compañeros que estamos en diversos grupos de WhatsApp y Telegram vayamos pasándonos la información. La utilización del campus de la UNED la verdad es que no me parece nada intuitiva. Es lento y seguir las conversaciones en los foros consume muchísimo tiempo. 
Pero lo que sí es interesante de la UNED es que, además del depósito de exámenes del que os hablaba antes, donde podemos consultar los exámenes de años anteriores, la UNED ofrece la posibilidad de ver las tutorías en directo, si nuestro centro asociado las retransmite en directo, o grabadas en diferido, bien sean de nuestro centro asociado o de cualquier otro. Esto es muy útil para afianzar conceptos o clarificar algún tema que no tengamos claro. La UOC, por su parte, no ofrece tutorías. Respecto al compañerismo, y sin desmerecer a los compañeros de la UOC, yo creo que aquí la UNED se lleva el premio. Como los alumnos de la UNED tenemos que aprender solitos a sacarnos las castañas del fuego, como se suele decir, la ayuda entre compañeros es indispensable y está muy, muy valorada. Rara vez harás una pregunta en un foro o en un grupo y se quedará sin respuesta. Allí también verás que entre nosotros solemos compartir información relevante, apuntes y normalmente todo esto es de manera totalmente altruista. Además, al estudiar a distancia encontrarás más gente que está en tu misma situación y eso supone pues, más gente con la que poder hablar de experiencias e intereses que posiblemente no puedas compartir con tus amigos de siempre o con tu familia. Es como que crea un sentimiento de comunidad y es muy bonito. Empiezas en un grupo general y de ahí ves que congenias muy bien con algunos compañeros, luego creáis un grupo para vosotros solitos y cuando te das cuenta esas personas te han acompañado durante años en tu periplo por la UNED. Es lo más parecido a la vida universitaria. En la UOC esto es un poco diferente, sobre todo el tema del compañerismo. Y de nuevo, no pretendo ni es mi intención ofender a nadie, pero por su sistema la UOC pone muchísimo énfasis, y con razón, ojo, en la autenticidad de los trabajos. El plagio está sancionado duramente. Ojo, no digo que en la UNED nos vayamos plagiando los unos a los otros, pero hay más oportunidades de hacer cosas como apuntes compartidos y todo esto. Yo, al menos en la UOC, no he encontrado ese sentimiento de comunidad aún, ni en grupos de Telegram ni de WhatsApp. Bueno, ahora sí que estarás pensando que a qué viene hablar de la ubicación si queremos estudiar a distancia. Pues es importante. Y además, por lo que he podido ver, es uno de los puntos por los que algunos elegís la UNED en lugar de la UOC. Y es que la UNED tiene centros asociados en prácticamente todo el mundo, incluyendo centros penitenciarios. Esto facilita que personas que viven en cualquier punto, sobre todo en España, que tienen una red muy amplia de centros asociados, puedan desplazarse fácilmente a, a su centro más cercano para realizar los exámenes. En otros países, a pesar de que tienen bastante presencia en, en América y en Europa sobre todo, ahí ya se complica un poco. Hay centros asociados, por ejemplo, en Suiza, Bélgica, Argentina, Venezuela, Alemania, Perú, Inglaterra, México, Francia, Brasil, Estados Unidos, Italia, Colombia, Chile y Ecuador. Y creo que no me dejo ninguno. La UOC, sin embargo, si bien tiene sede en alguno de los países de Latinoamérica que he mencionado anteriormente, en España sus centros se reducen muchísimo. Y es muy probable que un alumno de una provincia concreta tenga que desplazarse varios, incluso cientos de kilómetros, hasta su centro más cercano para poder realizar los exámenes. Si a esto sumamos que lo normal es hacer los exámenes en días diferentes, diferentes exámenes en varios días para poder descansar y prepararlos mejor, esto puede que se convierta en algo más que un simple inconveniente. Bueno, y para ir terminando, como no, vamos a hablar del precio. Y no me voy a extender demasiado, porque hace unos meses os hice un vídeo sobre cuánto cuesta realmente estudiar en la UOC, porque sigo pensando que los importes no están demasiado claros en su página web. No quiero pensar que esto sea a propósito, por supuesto. Pero te dejo el vídeo en la caja de descripción de este vídeo y en la tarjetita que está apareciendo en la pantalla. Lo que sí te voy a decir desde ya es que la UOC no es una universidad barata. Tampoco lo es la UNED, pero para resumir, digamos que dos asignaturas de seis créditos en la UOC te cuestan lo mismo, euro arriba, euro abajo, que ocho asignaturas, lo que para algunos de nosotros es un curso entero, en la UNED. Lo bueno es que la UOC ya te da todos los materiales y en la UNED, aparte del precio de matrícula, has de pagar por los libros, que normalmente están entre los 30 y 60 euros cada uno, si es que decides estudiar directamente por los libros, que también hay otras opciones. Los precios de la UNED por su parte son públicos y perfectamente transparentes, así que te animo a que los consultes en su página web. Respecto a las becas o ayudas económicas al estudio, creo que pueden solicitarse en cualquiera de las dos universidades. Bueno, por último y para ir cerrando este vídeo, quería personalizar un poco y daros mi opinión. Porque si bien muchos me hacéis preguntas concretas, lo más habitual es que, después de contestaroslas, me preguntéis por mi opinión. 
cuál creo que es mejor, me soléis contar un poco vuestras circunstancias y me pedís consejo. Así que voy a intentar resumirlo un poco aquí sin alargar demasiado este vídeo. La UNED. La UNED es una universidad dura. Hay muchos compañeros que llevan años para terminar el grado. Tenéis que pensar en ello como en una carrera de fondo, esto no es un sprint. ¿Y sabéis qué pasa? Que es muy frustrante tirarse meses preparando una asignatura, hacer el examen y suspender. Y además tener que pagar segunda matrícula el año que viene, que es más cara por si no lo sabéis. Y también es frustrante aprobar, pero con un 6, y tener que pedir revisión, por ejemplo. Lo habéis visto en el vídeo anterior, os lo dejo por aquí arriba. Lo que quiero decir es que siempre cabe la posibilidad de que el esfuerzo y lo expuesto en el examen no se corresponda con la nota final. Y eso quema, quema mucho. O que se te atragante una asignatura y que tengas que buscarte la vida para probarla. Por suerte, mi experiencia en la UNED ha sido buena. Tenéis vídeo del cuatrimestre anterior con mis notas, pero sé por compañeros que hay gente pasándolo realmente mal. ¿Recomiendo la UNED? Si trabajas o tienes familia o alguna otra obligación o responsabilidades que te impiden asistir a la universidad presencial o incluso que solo te dejan unas horas al día o a la semana para dedicarle a los estudios, sí. Ten en cuenta que necesitarás mucha organización, constancia, disciplina, motivación y que este es un camino que, por más que haya grupos de alumnos, foros y demás, es un camino muy largo y un camino que vas a recorrer solo. En mi canal tienes varios vídeos sobre mi experiencia como estudiante de primer año. Si quieres echarle un ojo, creo que te puede dar una idea bastante realista de, de cómo es estudiar en la UNED. Si no trabajas o no tienes responsabilidades, probablemente te recomendaría la universidad presencial. Vas a sentirte más acompañado, más guiado por los profesores, no vas a tener que realizar esa labor tan necesaria en la UNED de separar la paja del contenido importante en los apuntes, ni de memorizar cientos, incluso miles, y no es un decir, de páginas para un examen. Que sí, que en la universidad presencial esto de memorizar, sobre todo en una carrera eminentemente teórica como Derecho, también sucede. Pero por mi experiencia anterior en la universidad presencial, creo que no es tan común ni una cantidad de material tan enorme como en la UNED. Otra opción si no trabajas, pero puedes permitírtelo económicamente, es la WOC. Porque ahí sí que podrías sacarle todo el jugo e ir a curso por año para tener el grado en cuatro años. Si trabajas pues también la UOC es una opción y quizás ahí dos o tres asignaturas por semestre serían más que suficientes. ¿eh? Porque aunque la metodología de la UOC me encanta, no es fácil, requiere trabajo constante. Las PECs son difíciles. Normalmente tienes que buscar información fuera de los apuntes, leer mucho, revisar sentencias, leer periódicos, estar muy informado... Pero compensa, la verdad, compensa inmensamente porque... Habiendo trabajado tan duro durante todo el semestre, llegas al examen, digamos, con la mitad del camino recorrido. Por dos motivos, principalmente. Uno, porque de hacer la SPEC ya te sabes la mitad del temario y es un método de aprendizaje, además, que se almacena en la memoria a largo plazo. Es que lo tengo comprobadísimo. Si queréis otro día os hablo un poco de esto, de, de cómo estudiar para almacenar la mayor cantidad de información posible en la memoria a largo plazo. Pero esa es la primera razón. La segunda es porque haciendo evaluación continua el examen cuenta un 40% y la nota de las entregas que has ido realizando durante el curso un 60%. Esto facilita muchísimo que puedas aprobar el examen. Digamos que la probabilidad de que haya sorpresas es muchísimo menor que en la UNED. Y yo os repito que todo esto es bajo mi experiencia y lo que he vivido yo este año. Además, en la UOC el esfuerzo sí suele corresponderse con tu nota final. Cosa que en la UNED a veces no. ¿Cuál elegiría yo? Bueno, habiendo probado ambas, yo estoy en la UNED por voluntad propia y estoy bien, contenta y satisfecha con mi decisión. Voy estudiando a mi ritmo, voy sacando buenas notas, estoy contenta, pero sin duda si tuviese más tiempo el suficiente como para poder matricularme siguiendo el modelo de 5 o 6 asignaturas al semestre que indica el plan docente, elegiría la UOC. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que os he ido comentando durante todo este rato que llevo hablando. El apoyo del equipo docente, el hecho de que ya te den los manuales y no tengas que volverte loco para encontrar el libro o unos apuntes que estén actualizados, la metodología, que 
de verdad es que siento que después de cursar varias asignaturas allí, mis conocimientos en esas materias son realmente superiores a los que tengo en otras asignaturas que he cursado en la UNED y que he aprobado a base de memorizar. De todas formas, y quiero que quede muy claro, que estoy, de verdad, estoy contenta de estar en la UNED. Soy consciente de que es la única opción que tengo para poder estudiar a buen ritmo a la vez que desarrollo las otras facetas de mi vida que me gustan, como mi trabajo, mi familia o YouTube, y sé que no podría con todo si mi única opción fuese la UOC. Bueno, sí que podría, pero tardaría bastantes años más en graduarme. La UNED tiene, como todo, cosas buenas y cosas malas, y todo lo que he dicho es bajo mi punto de vista y mi opinión, porque me la habéis pedido. Pero eso no quiere decir que vosotros debáis elegir una u otra porque yo lo diga. Tendréis que valorar cuál es la que mejor se adapta a vuestro estilo de vida y responsabilidades. Tendréis que informaros consultando diferentes fuentes, ver vídeos de otros compañeros de estas universidades y finalmente tomar la decisión correcta para vosotros, independientemente de lo que digamos los demás. Espero de verdad que este vídeo os haya ayudado porque habéis sido muchísimos los que os habéis puesto en contacto conmigo para que os echase un cable, así que he querido hacerlo así un poco más general para todos y, y que os pueda servir. Si tenéis alguna duda o se me ha quedado alguna cosa que consideráis importante en el tintero, dejadme un comentario o podéis contactarme por las redes sociales, las tendréis en la caja de descripción de este vídeo. Gracias por verme y nos vemos en el siguiente. Chao. En el...